这盘棋讲解是诛杀未立。二零二四年的网听直播间最新对局，红方是贾充，这是司马昭的谋士呀。黑方是王天一啊，在本局中扮演草毛啊，未立。咱们看一看，开局是先指路对足底炮，红方摆中炮啊，黑方他是中炮，这里形成猎手炮，红方上马掩护中兵，黑方则是上马掩护中卒。他是要出局吃炮抢速度，红方就先上编马，避其锋芒。黑方上马准备出局，红方抢先出局，黑方就居一平二。这儿红方一一带牢，黑方弃卒啊，准备呢先弃后取。这个时候红方平兵啊不让，黑方进卒去抓，红方就冲下去。那么黑方平车过来。抢先攻击红方的马，红方到这儿选择招法是冲下去啊，因为对方没有出车，他也不需要再躲。这里的话啊，就直接拱对方的马，各吃一个。黑方则先打，他的意思是可以抢中路，那红方也接受。吃掉以后，这个棋红方车过河，准备吃足压马。黑方中炮拍出来。红方不是，接下来他选择招法是象七进五。这里红方有两个选择，一个是兵吃马，一个是车吃卒。首先车吃卒啊，这儿的话希望对方逃杀过来，那肯定红的好。但是的话，黑方有这么一招棋啊，他弃马，然后呢打象。如果一车换双的话，那这个棋啊是不利的。那么这儿如果你选择出的话也不行。他打一将上来啊，打象打双车，将来炮还在追啊，所以正常只有飞象。然后呢，黑方可以继续去吃啊，这个棋你只能吃一个。如果你选择居七进一，这个马上来了，所以这组棋啊，那受不了。就包括这个棋，你要是居二平三，它也是上马，所以红方啊，只能吃这个马，继续欺负对方这个马上不来。但黑方可以追炮回去啊，你虽然可以往这儿走啊，他有这么一招棋啊。平车吃车就可以把兵吃掉啊！你要一车换双的话也是黑的好，当然他也可以这么下啊，然后去牵住你就行，你就动不了啊。所以无论走到哪一个棋啊，这个棋因为你缺象啊，将来的话又吃不到马，那就黑的好一点。那么如果说红方不飞象啊，这边直接落个士，你还有什么棋呢？这样的话，那黑方这个马上来讲非常厉害。红方到这儿的话，吃还是不吃呢？如果不吃。比方说吃另一只马，黑方就打一将，啊，不射就跳进来。接下来这个棋要踩你炮，啊，你躲还是不躲？如果你躲的话，他首先打士，啊，这边士的会吃炮，那你不利。出来的话杀你一将，啊，仍然是吃炮。将军之后把局抽掉，所以这个残局啊，肯定是黑的好，啊，红方是不舒服的。那么这儿的话，如果你不动，啊，比方说你想冲兵，上这个马，那么黑方。他还有手段，比方说上马踩车，比方说车进一步，因为他想踩车又怕你打，所以先让开再走这步棋。如果你要吃中卒啊，看安住，你上马的话也没用呀，踩你一脚，过来之后马上就抽你啊，你赶紧吃车没了。那么知识的话一出去就杀啊，出老将的话拍一将，电炮或者知识都一样啊，这边就杀你。你落士想上天啊，那肯定是门都没有。他马上有一个惊天弃车啊，吃还是不吃？不吃将死，非吃不可。吃完点一将上来回马，侧面虎，电炮吃炮啊，砍马都没有机会啊，仍然是绝杀。所以这个棋凶狠呀，到这儿我可以看出呀，他没办法的啊，必须得吃呀。那么这儿的话，这个棋看到啊，那你不吃这马不行。吃完之后的话，打一将啊，补士分边，然后呢吃啊，这儿的话一出车，仍然抵挡不住。现在你有两个选择，一个拆炮，一个不拆炮。如果拆炮求稳啊，点将，这儿一个落士的话，那去点下来，下一步平车绝杀。所以你既然拆炮啊，就要退回。然后的话，他有一个呀、啊，这个车点过来的好棋啊，准备就是平车杀你。你卡的也不让他平啊，他就补士。这个时候无论你怎么下啊，比方说你飞象抓车啊，瞬间反棋去杀你，吃完之后就是陈亚军啊，不吃也是陈亚军。所以这个棋它不好去救啊，那么你可能想到啊，不拆这个，不拆这个你平车的话，车没了。
推下二线的话，它这个船浆啊，弱势的话把势打掉，上还是不上啊？首先上去，那么肯定是打象啊。这边有个点杀，那你肯定得要平开，避免打狙交杀。然后他这边呢进去吃炮，炮一走的话吃马，马退回硬看的话，他先平到四路线啊，就是不让你逃跑。然后你无论怎么走，他都是底线，端一将，放中狙啊，底线端死。不是的话，这个棋啊，直接杀一将啊，垫什么吃什么就可以了。所以这组棋啊，我们看到上将肯定不行啊。如果说平车守的呀不上，他把士打掉啊，上去的话，这边可以补士。红方想卡象眼对杀，来不及。黑方一掌车啊，有一个甩车杀他的棋。首先你不能打将啊，你要敢打出去的话，那这边呀、啊，支个士，看你怎么走。你要一吃，他退回啊，直接杀你。所以现在你能做的就是甩过来跟他决战吧，看着好像绝杀没问题，但是呢慢一步棋啊，将军之后他一将，对局的话退回啊，这样的话他抢先把局给你吃了，釜底抽薪啊，所以没有办法的。这儿红方这棋你不打啊，就只能往回一撤，防守了，黑方小卒过来就围死了，所以这棋吃不吃都憋屈啊。那总体来看这一路棋啊，这个确实是痛苦啊。吃马也不行，不吃马也不行，所以呢，这个棋啊，你平车就走过来，人家将来炮平车啊，你落势也不行，飞象也不行，临场的话他就决定呀、啊，走兵二平一，把对方马吃了再说。他的正解应该是先平炮，打对方象叫门攻啊。你现在有飞象有落势两种选择，如果飞象的话，其实黑方更好下，他完全可以吃掉，因为当你在吃的时候，他可以退回看住了。将来这边的话，你冲兵啊，再想上马还来不及，人家先把象给破了啊！一旦一破象，黑方速度反而比红方快啊。那么这儿的话，应该是红方啊不利，所以他这边啊可能会走的就是落个士，这个跟实战是还原的啊。走这儿之后呢，黑方这期啊应该是推炮，先看卒，然后再吃啊。你不让吃也无所谓啊。这儿的话一进卒就可以呢把车赶走，你要是吃马就推波新马过绕就行了。所以这个期啊。应该来说啊，红方车不能扫通足金线的话，黑方还是比较满意的。临场他没有推炮去看卒，而是呢直接给吃。那这个棋啊，跟实战是还原的啊，我们直接看实战就可以了。那么追这样的棋的话，他这儿啊直接给吃了。然后的话，红方一吃之后，他再炮平棋啊，结果人家落势。这个就是次序不一样啊，他先吃再甩炮，跟我们刚才所说的先甩炮再吃是一个道理。他就走了这么一个棋啊，结果的话，红方啊，小兵一冲，因为这时候人家没有飞象，你没吃掉这个象呀，那你对他就没有威胁，他现在反而要上马杀你，所以正常应该是车退一看，但你看的话，他过兵再平开任按上，你还是挡不住，所以这棋还是感觉到啊不舒服。临场王天一啊，走了一个卒五进一想对杀，结果红方小兵过去啊，到这儿的话，因为你没有去看这步棋，他直接上马都不需要防守了，下一步踩着卒踩马去了。黑方还想纠缠一下，红方顺势啊，蛇龙败位。这一招棋啊，乾坤大挪移啊，瞬间让对方就蒙圈了。因为下一步一飞象打狙你没齐了，上马一踩端方面收制啊，所以他不愿意啊，他选择硬把象给打了。打完之后发现大事不妙呀，这一补士之后啊，有一步吃马，马一走飞象还要打狙吃炮，对方瞬间要狮子啊，临场王天就认了啊。这个棋其实最外向的招法就是对狙，这里其实对红方是一种考验啊。如果你吃马的话，那他对狙。对完之后，巨炮卒这边呢有棋，所以红方有顾忌。这儿的话，这个棋啊，红方有更高的招法，就是上马。他这招棋走完之后呀，就是围而不打，让对方难受啊。你想骗我，我反而骗你。如果你选择对车，对完之后把你卒踩掉，让你不舒服啊。将来你马上不去，单巨炮瞎混呢，就等着数啊。但是这是最好的结果，黑方也只能妥协。如果你不妥协的话，走开啊，中间一将瞬间就崩了。那飞象空头炮啊，简单上马双将把车抽了就不行。那么这儿的话，你要补左是点死了，不右是的话，一吃马瞬间杀进去，所以他只能妥协啊。最终的结果就是红方啊，车马炮兵四子围城，而黑方的话马上不去啊，车炮瞎胡闹，所以最终还是要输。那么到这儿，王天一看到后面结局可能不好下了啊，临场也就爽快认输了。那这个棋可以说是贾充配合司马昭，把魏帝苍猫诛杀了啊。最终的话是让。司马氏啊，取代了曹氏江山。这版棋的。